வணக்கம் நியூஸ் ஃபஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்திகளுக்காக சுதந்திர துசிதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை பாராளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது எந்த ஒரு இணக்கப்பாடும் எட்டப்படாமல் கட்சித் தலைவர்களின் கலந்துரையாடல் நிறைவு பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சீருடைகளை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை இன்றும் நாட்டின் பல பகுதிகளில் நூறு மில்லி மீட்டர் வரை மழை பெய்யக்கூடும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் இன்று பாராளுமன்ற அமர்வு ஆரம்பமாவதற்கு முன்னர் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டம் ஒன்று இடம்பெற்றது சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையில் இந்த கூட்டம் பாராளுமன்ற வளாகத்தில் இடம்பெற்றது எந்த ஒரு இணக்கப்பாடும் எட்டப்படாமல் இந்த கூட்டம் நிறைவடைந்ததாக எமது பாராளுமன்ற செய்தியாளர் தெரிவித்தார் இதேவேளை பாராளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று விசேட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது அத்துடன் பாராளுமன்றத்திற்கு செல்லும் வெளியிலும் பாராளுமன்றத்திற்கு உள்ளேயும் விசேட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக எமது பாராளுமன்ற செய்தியாளர் மேலும் தெரிவித்தார் இன்றும் பாராளுமன்ற பார்வையாளர் கேலரி மூடப்பட்டிருந்ததுடன் வெளிநாட்டு தூதுவர்களுக்கும் இன்று பாராளுமன்றத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இன்று காலை இடம்பெற்ற கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்திற்கு பின்னர் பாராளுமன்ற அமர்வு காலை பத்து முப்பதுக்கு ஆரம்பமானது இதன்போது பாராளுமன்ற தெரிவு குழுவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட பன்னிரண்டு உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சபாநாயகர் அறிவித்தார் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் சார்பில் தினேஷ் குணவர்தன எஸ் பி திசாநாயக்க நிமல் ஸ்ரீபால டி சில்வா மகிந்த சமரசிங்க மற்றும் விமல் வீரவன்ஸ் ஆகியோரும் ஐக்கிய தேசிய முன்னணி சார்பில் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல ரவுப் ஹக்கீம் ரிஷாட் பதியுதீன் மனோ கணேசன் பாட்டலி சம்பிக்கரநவக் ஆகியோரும் இலங்கை தமிழரசு கட்சி சார்பில் மாவை சே நாதராஜாவும் மக்கள் விடுதலை முன்னணி சார்பில் விஜித ஹீரத்தும் தெரிவு குழுவிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு ஆளும் கட்சியாக இருப்பதனால் தெரிவு குழுவில் தமக்கு பெரும்பான்மை உறுப்பினர்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என தினேஷ் குணவர்தன இதன்போது சபையின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தார் எனினும் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில் அப்பிரேரணை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதால் தற்போது அரசாங்கம் ஒன்று இல்லை என்ற அடிப்படையில் இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுரகுமார் திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்ற தெரிவு குழுவில் உறுப்பினர் குழப்ப நிலை நிலவுவதால் தெரிவுக்குழு உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கு வாக்கெடுப்பை நடத்துமாறு லக்ஷ்மண் கிரியல்ல மற்றும் அனுரகுமார திசாநாயக்க ஆகியோர் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து சபாநாயகரின் தீர்மானத்திற்கு அமைய வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் போது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர் இலத்திரணியல் முறையில் நடத்தப்பட்ட வாக்கெடுப்பில் சபாநாயகர் சமர்ப்பித்த தெரிவு குழுவிற்கு ஆதரவாக நூற்று உறுப்பினர்கள் வாக்களித்திருந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பெரும்பான்மை வாக்குகளுடன் தெரிவுக்குழு நியமிக்கப்பட்டதாக சபாநாயகர் அறிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து பாராளுமன்றம் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது பாராளுமன்ற அமர்வு தொடர்பிலான மேலதிக தகவல்களுடன் இணைந்து கொள்கின்றார் எமது பாராளுமன்ற செய்தியாளர் ராசலிங்கம் ரவிரகு சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவின் தலைமையில் இன்று முற்பகல் பத்து முப்பது பாராளுமன்ற சபை நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதன்போது நிலையற் கட்டளையின் பிரகாரம் இன்றைய சபை நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக அதற்கு முன்னர் நடத்தப்பட்ட கட்சி தலைவர்களின் கூட்டத்தின் போது எவ்வித இணக்கப்பாடுகளும் எட்டப்படாத நிலையில் இன்றைய சபை நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டது இன்றைய தினத்துக்கான முக்கிய பணியாக பாராளுமன்ற தெரிவு குழுவுக்கு உறுப்பினர்களை நியமிப்பது குறித்து கலந்தும் அதற்கு அதில் எவ்வித இணக்கப்பாடும் காணப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் சபாநாயகர் தனக்கு கிடைத்த பெயர் விவரங்களின் அடிப்படையில் தெரிவு குழுவை அறிவித்திருந்தார் எவ்வாறாயினும் சபாநாயகர் பக்க சார்பாக நடந்து கொள்வதாகவும் ஆகவே நிலையற் கட்டளையின் பிரகாரம் மீண்டும் தெரிவு குழுவை நியமிப்பது குறித்து தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் 
சபை முதல்வர் தினேஷ் குணவர்தன கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இருந்த போதிலும் ஆளும் கட்சியினர் சார்பாக பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் இந்த தெரிவுக்குழுவுக்கு நியமிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் தினேஷ் குணவர்தன கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் தனியொரு கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியே பாராளுமன்றத்தில் பிரதிநிதியாக செயற்படுவதாக டாக்லஸ் தேவானந்தா குறிப்பிட்டிருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தன்னையும் தெரிவுக்குழுவில் இணைத்துக் கொள்ளுமாறும் அவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் எவ்வாறாயினும் இந்த தெரிவுக்குழு தொடர்பான அறிக்கை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் காரணமாக இது தொடர்பில் வாக்கெடுப்பினூடாக இதனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார திசா நாயக்க கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் அதற்கமைய இந்த தெரிவுக்குழு மீதான வாக்கெடுப்பும் நடாத்தப்பட்டு நூற்றி இருபத்தி ஒரு பேர் இந்த தெரிவுக்குழுவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்திருந்தனர் எவ்வாறாயினும் வாக்களிப்பு சந்தர்ப்பத்தின் போது ஆளும் கட்சியின் அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்திருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இதே சந்தர்ப்பத்தில் தொடர்ந்தும் சபாநாயகருக்கு எதிராக பல குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் ஆகவே இயலுமாக இருந்தால் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வருமாறும் அனுரகுமார் திசா நாயக்க இன்றைய தினம் சபையில் தெரிவித்திருந்தார் தற்போது எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதிகளில் பாராளுமன்ற சபை நடவடிக்கையை மீண்டும் ஆரம்பிக்குமாறும் சபாநாயகர் தெரிவித்திருக்கின்றார் தற்போது ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது மக்கள் விடுதலை முன்னணியினரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தற்போதைய நாட்டின் அரசியல் நிலை குறித்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணை தொடர்பான வாத பிரதிவாதம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது நியூஸ் பஸ் செய்திகளுக்காக பாராளுமன்றத்தில் இருந்து ராசலிங்கம் ராவிரகு பாடசாலை மாணவர்களுக்கான சீருடைகளை எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது இம்முறை வவுச்சருக்கு பதிலாக சீருடைகள் வழங்குவதாக அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் எம் எம் ரத்னாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவேளை பாடசாலைகளில் மூன்றாம் தவணை விடுமுறைக்கு முன்பாக பரீட்சை புள்ளிகளை மாணவர்களுக்கு வழங்குமாறு அதிபர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது எதிர்வரும் முப்பதாம் திகதி பாடசாலைகளுக்கான மூன்றாம் தவணை விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இரண்டாம் திகதி முதலாம் தவணைக்காக கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாக உள்ளன இதேவேளை புதிய பாட புத்தகங்களை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் ஒன்பது சதவீதம் பூர்த்தியடைந்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது அனைத்து தேசிய பாடசாலைகளுக்கும் புதிய பாட புத்தகங்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை நிறைவடைந்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எம் எம் ரத்னாயக்க தெரிவித்தார் ஜனவரி மாதம் முதல் வாரத்திற்குள் மாணவர்களுக்கான பாட புத்தகங்கள் அனைத்தும் வழங்கப்படும் என கல்வி அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் இன்று இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது மேல் வடமேல் மத்திய சப்ரகமுக மாகாணங்களில் நூறு மில்லி மீட்டர் வரை மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் திணைக்களம் குறைப்பட்டுள்ளது இன்றைய வானிலை தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை வழங்குகின்றார் வானிலை அதிகாரி முகமது சாலிஹின் நாடு முழுவதிலும் பிற்பகல் வேளைகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகரித்து காணப்படுகின்றது வடக்கு கிழக்கு மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களின் பல இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய சப்ரகமுக மேல் வடமேல் மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களின் சில இடங்களில் நூறு மில்லி மீட்டர் வரையிலான மழை வீழ்ச்சி பதிவாகலாம் நாட்டின் ஏனைய பிரதேசங்களில் எழுபத்தி ஐந்து மில்லி மீட்டர் வரையிலான மழைவீழ்ச்சி பதிவாகக்கூடும் மத்திய சப்ரகமு மற்றும் மேல் மாகாணங்களின் சில இடங்களில் காலை வேளையில் பனிமூட்டம் காணப்படும் பலத்த காற்றும் மின்னல் தாக்கங்களும் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் பொதுமக்கள் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர் கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் பொத்துவில் தொடக்கம் திருகோணமலை காங்கேசந்துறை ஊடாக மன்னார் வரையான கடல் பிராந்தியங்களின் பல இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் மகேந்திரை மாபாக்கடவு பகுதியில் காட்டு யானை தாக்கியதில் ஒன்பது மற்றும் பதினொரு வயதான இரண்டு சிறுமிகள் உயிரிழந்துள்ளனர் காட்டு யானை ஒன்று வீட்டின் சுவரை உடைத்துள்ளதாகவும் இந்த சம்பவம் நேற்றிரவு பதினொன்று ஒன்பது அளவில் இடம்பெற்றதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர் இதன்போது வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய சிறுமிகளையே யானை தாக்கியுள்ளது ஒன்பது வயதான மொஹமத் ஸ்மைல் ரமீஸ் மற்றும் பதினோரு வயதான அன்வர் உன்மர் ஆசியா ஆகிய சிறுமிகளே யானை தாக்குதலில் உயிரிழந்துள்ளனர் சடலங்கள் மகியங்கனை வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இன்று பிரேத பரிசோதனைகள் இடம்பெறவுள்ளன மகியங்கனை போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர் 
ஊடகவியலாளர் ஜீவா சதாசிவம் எழுதிய அலசல் நூல் வெளியீட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது சமகால அரசியல் நிலவரங்கள் இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கொழும்பு தமிழ் சங்கத்தின் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் நேற்று மாலை இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றது இந்த நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்தகுமார் கலந்து கொண்டிருந்தார் இத்துடன் நியூஸ் பெஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்